En medio del terremoto político que generó la renunciada ministra de Salud, por primera vez una mujer reconoce abiertamente haber pagado para hacerse un aborto en una clínica del sector oriente. Dice que entrega su testimonio para confirmar que es una realidad que ha existido en el país desde hace años. Yo no asesiné ningún hijo, yo no tuve un hijo. Yo tuve un eh, embarazo inicial no deseado que interrumpí haciendo uso de mi legítimo derecho a hacerlo. Lo que por 16 años guardó en la intimidad de su familia, por miedo a la sanción social o incluso a la cárcel, hoy lo hace público. Yasna, periodista casada hace 20 años, se hizo un aborto en una clínica privada. Pedí consejos a amigas, pregunté si alguien tenía eh, información sobre algún médico, eh, me la dieron, fui donde el médico, que era un ginecólogo eh, con una consulta particular, establecía normalmente, con teléfono, dirección conocida, eh, desde luego no decía aquí hacemos abortos, pero una vez entrando y hablando con él le expliqué la situación y él me explicó el procedimiento que tenía, me explicó que él tenía acceso a una clínica establecida. ¿Qué clínica era? Yo no voy a hacer una delación de esto. Yo eh, pongo a disposición de la sociedad mi testimonio. Soy yo la que decidió revelarlo porque tengo la convicción de que aporta. Pero no le puedo imponer lo mismo ni al médico, ni al anestesista, ni a la arsenalera, ni a los funcionarios de la clínica. Y es una clínica del sector oriente, tú dirías que es una, es una clínica, clínica cuica, como dijo la ministra. Exactamente, cabe exactamente lo que eh, la sociedad entendió eh, por eh, clínica cuica cuando lo dijo la ministra. Una clínica conocida del barrio alto, establecida y con trayectoria. Decidió contarlos cuando la ministra de salud tuvo que dejar su cargo, por decir lo que para ella es una verdad. Estoy segura que se hubiera dicho eh, en los barrios pobres, hay establecimientos donde se hacen abortos los flights, no hubiera pasado absolutamente nada. El problema es que toca el poder económico y, y eso es lo que indigna de esto, eh, que es una discriminación de, de social y económica tan brutal y además una discriminación de género, porque esto es algo que solo sufrimos las mujeres. Yasna pagó 700 mil pesos a finales de los 90 por su aborto. Cree profundamente que no era una vida humana la que interrumpió y está a favor del aborto sin apellidos. No me violaron, yo no tenía un embarazo inviable o por lo menos no alcanzó a detectarse porque está muy, eh, muy incipiente eh, y la tercera causal que era el peligro de mi vida tampoco ocurría. Yo sencillamente tomé la decisión de que mi proyecto de vida en ese minuto no había espacio para otro hijo y por eso no lo planifiqué. Yo creo que la maternidad y la paternidad es algo que debe planificarse. Es serio traer al mundo un hijo. Viéndolo con la distancia de los años, ¿qué consecuencias positivas o negativas ha tenido en tu vida la decisión que tomaste de abortar? No es una decisión ni fácil, ni cómoda, ni eh, grata. ¿no? Eh, ninguna cirugía inclusiva lo es. Y una cargada de culpas y de, y de acusaciones morales lo es menos. ¿Tienes culpas? No, ninguna. Pero sé que me culpan aquellas personas que consideran que esto es un atentado a la vida. Eh, pues yo los respeto ni pre y no pretendo imponerles mis opciones. ¿Y crees que el haber dado tu testimonio es un avance? Creo que ayuda, un poquito.